ഹരിയേഴ്സ് വിമല കോളേജ് തൃശ്ശൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിമല കോളേജിലേക്കുള്ള യു ജിയുടെയും പി ജിയുടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കോളേജ് ഓട്ടോണിമസ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഏകജാലകത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ബി എ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇതെല്ലാം എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ നേരെ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് കോർ അല്ലാതെ കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അതായത് ഹിസ്റ്ററിയും പഠിക്കണം പൊളിറ്റിക്സും പഠിക്കണം അതിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും ഹിന്ദിയോ മലയാളമോ നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കോളേജിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാ സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ കോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബി കോം കോഴ്സ് ആയിട്ട് ബി കോം ഫിനാൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എയ്ഡഡും സെൽഫായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചോയ്സും കൊടുക്കുക അതല്ല എയ്ഡഡ് കോഴ്സ് മാത്രം മതി എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എയ്ഡഡും സെൽഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പഠന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പാറ്റേണിലോ ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഫീസ് കൂടുതലാണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഫീസ് ആകുമ്പോൾ സെൽഫിന് കുറച്ചധികം ഫീസ് വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇനി ബി എസ് സി കോഴ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബി എസ് സി മാത്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബോട്ടണി ഉണ്ട് സുവോളജി ഉണ്ട് ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹോം സയൻസ് സൈക്കോളജി ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് ബി എസ് സി കോഴ്സുകളായിട്ട് വരുന്നത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്സും സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ബി ഒ കോഴ്സുകളായിട്ട് ബി വർക്ക് ബയോ ടെക്നോളജി ബി വർക്ക് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ആണ് രണ്ടും സെൽഫാണ് ആ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ കേട്ടോ ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഇക്വലൻ ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്ക് ഇവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ന കോഴ്സ് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാൻഡേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണം സോറി ഏത് പ്ലസ് ടു ഏതെടുത്തവർക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാത്സ് ബി എസ് സി മാത്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടീസ് നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ പ്രോസ്പെക്ടീസ് നോക്കണം എന്നില്ല എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോസ്പെക്ടീസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് ഏതൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെയും എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാലി
in those who are applying in sports quota are filled to in the common application form and also they have to fill in the google form available in the admission portal and to submit the hard copy of application form with the copies of all relevant certificate in the college office either directly or through all post അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോമൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫിൽ ചെയ്യുക ആ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് തെളിയിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനോടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൂടി കോളേജിൽ നേരിട്ടോ പോസ്റ്റിൽ വഴിയോ എത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള അഡ്രസ്സ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിമല കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട അതായത് ഈ ഒരു കോളേജ് സീറോ മലബാർ കാത്തലിക്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ റിസർവേഷൻ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ പാരിഷ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹാജരാക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിലേക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു പാരിഷ് പ്രസിഡൻ്റ് നിന്നുള്ള ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ സീൽഡ് ആൻഡ് സൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ എ മാക്സിമം ഓഫ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാം ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആർ ടു ഫോളോ ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റി അഡ്മിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ ഫോ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ബി അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ഓൺലി ടു ദ രജിസ്ട്രേഷൻ മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പറും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണമായിരിക്കും കാരണം ഇവർ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റും റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫീസ് നമ്മൾക്ക് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും കൊടുത്തേക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ടി സിയും സി സിയും അതല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി കോഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക്കിലോ ഐ ടി എയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ടി സിയും സി സിയും ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പിന്നെ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ സി ബി എസ് സിയുടെ ഇക്വലൻസി ചോദിക്കാറില്ല ചില കോളേജസ്കാർ സി ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുക പിന്നെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ നിങ്ങൾ എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ സി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ സി സി എൻ എസ് എസിന് സ്റ്റുഡൻസ് കിടച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെയ്റ്റേജ് മാർക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹാജരാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഫോം ഉള്ളതെന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് വിമല കോളേജ് ഡോട്ട് എഡ്യൂ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈ നവ് എന്നുള്ളത് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ഫോർ അപ്ലൈ ഫോർ യു ജി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ
അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുക്കുക അതിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ എങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയക്കുന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്